。这集要介绍的是 Modeler 里面的角色部位 Parts 的编辑界面。在 Parts 的视窗里面可以看到所有的部位，但是如果角色是用 PSD 拖移进来的方式，预设会将所有的物件都集中在 PSD 这个部位里面。虽然这样也是可以继续制作。但如果要更有效率的管理，建议最好的方式还是将每个物件分类到不同的部位里，用拖衣的方式就可以移动物件。展开一个部位，便能看到它分成两个阶层：绘图物件和变形物件。绘图物件就是一般的图片。变形物件呢，则是之后会增加的变形工具。关于变形工具，会在另一部影片做更详细的介绍。左边可以选择是否要隐藏该物件，或是锁定该物件。想要增加新的部位，可以点开 Part Settings， 点击下方的 New Parts， 就可以创立一个新的部位。第一栏的 Parts ID 必须是独立的，不可以和其他的部位重复。下面这两栏呢，则是可以自由命名的。这边指的是图层的顺序，数字越高，绘图的物件就会显示越前面。关于图层顺序，另外一部影片会有更详细的说明。g a l Image Parts 打勾的话，表示这个部位只是参考用的草图。如果勾起来的话，到时候输出就不会显示出来。Tool Color 可以依照个人喜好调整不同的标签颜色，颜色会显示在每个部位的左方。设定好之后，按下 OK 就新增了一个新的部位。之后可以再选择编辑、复制、删除，或是调整上下位置。这一集介绍到这边，下一次会再介绍图层顺序，还有 Polygon 的编辑方式。